மக்களின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஸ்வீடனை சேர்ந்த பதினாறு வயசு சிறுமி கிரேட்டா தன்ப காலநிலை மாற்றம் மற்றும் உலக வெப்பமயமாதலுக்கு எதிராக போராடி வராங்க அவருடைய போராட்டம் என்பது ஸ்வீடன் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தொடங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த தனி நபரனுடைய போராட்டம் அந்த தனி சிறுமியினுடைய போராட்டம் என்ற இளைஞர்களுடைய போராட்டமாக ஒட்டு மொத்தமாக உலகம் முழுவதும் பரவி நிற்குது அப்படி அங்கு ஆரம்பித்த அந்த போராட்டம் சென்னை பெசன்னகர் வரைக்கும் கூட விரிவடைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அத்தகைய அந்த போராட்டத்தை அந்த சிறுமி தொடங்கி வச்சிருக்கா இந்த போராட்டத்தின் நோக்கம் என்ன ஹேஷ்டாக் கிளைமேட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு இன்னைக்கு எல்லாருமே பேசிட்டு வராங்க அதனுடைய தாக்கம் என்னவா இருக்கும் அரசாங்கத்திற்கு இந்த போராட்டம் தரக்கூடிய நெருக்கடி எந்த அளவில் இருக்கும் அடுத்த கட்ட முயற்சிகள் என்ன மாதிரி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதை பத்தின ஒரு செய்தி தொகுப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்துலாம் மனிதகுல வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு பொதுவான காரணத்திற்காக ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரே நேரத்தில் போராட்டத்தில் இறங்கியிருக்கிறது வெறும் பதினாறு வயது சிறுமியின் தலைமையில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஒன்று திரண்டு புறக்கணிப்பு போராட்டம் ஒன்றை உலகம் முழுவதும் நடத்தியுள்ளனர் பருவநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் பேரழிவுகளை தடுக்க கோரி உலகம் முழுவதிலிருந்தும் கோடிக்கணக்கான மாணவர்கள் இப்புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான விவாதங்களை முன்னெடுக்க உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் இன்று ஐநா சபையில் ஒன்று கூடுகின்றனர் இச்சந்திப்பில் பருவநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் பேரழிவிலிருந்து காப்பாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்க உலக நாடுகளை வலியுறுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்ட இப்போராட்டமானது நோபல் பரிசுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள பதினாறு வயது சிறுமி கிரேட்டா துன்பர்கின் தலைமையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது அதன்படி அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நியூயார்க் வாஷிங்டன் ஆகிய பகுதிகளிலும் ஆஸ்திரேலியாவில் கான்பெர்க் மெல்போர்ன் சிட்னி ஆகிய பகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் பள்ளி மாணவர்கள் போராட்டங்கள் நடத்தி வந்தனர் இந்தியாவில் ஜம்மு காஷ்மீர் பெங்களூரு அஸ்ஸாம் டெல்லி மும்பை ஆகிய பகுதிகளில் பள்ளி மாணவர்களும் இளைஞர்களும் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டங்கள் நடத்தினர் இந்த உலகளாவிய புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை ஃப்ரைடேஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் டாட் காம் எனும் இணையதளம் ஒருங்கிணைத்துள்ளது இந்த இணையதளமானது கிரேட்டா துன்பர்கின் புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை முன்னிட்டு உருவாக்கப்பட்டது யார் இந்த கிரேட்டா துன்பர் கிரேட்டா துன்பர் முதல் முறையாக பருவநிலை மாறுதல்களுக்காக ஸ்வீடன் பாராளுமன்றத்திற்கு வெளியே சிறிய பதாகையுடன் தனியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அவர் விதைத்த விதை அதிவேகமாக வளர்ந்து வருகிறது பருவநிலை மாற்றத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் உலகம் முழுவதிலும் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் ஆர்ப்பரிப்பில்லாமல் அரங்கேறியிருக்கிறது மனிதகுல வரலாற்றில் முதல் நிகழ்வாக ஒரே ஒரு காரணத்தை மையமாக வைத்து ஒட்டுமொத்த உலக மக்களும் ஒரே நாளில் போராடுவது இதுவே முதல் முறை இது ஒவ்வொரு வாரமும் தொடர வேண்டும் என்றும் உலக அரசாங்கங்கள் பருவநிலை மாற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் உலகம் ஒரே குரலில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது இச்சிறுவர்களின் கோரிக்கை அவர்களின் எதிர்காலத்துக்கானது மட்டுமன்று ஒட்டுமொத்த புவியின் எதிர்காலத்திற்குமானது பதினாறு வயது மனுஷி அந்த கிரேட்டா போட்டு தந்த பாதையில் தற்போது உலகம் முழுக்க இளைஞர்கள் ஒன்றிணைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் யூஎன் உடைய நியூயார்க் நகரத்தில் தற்போது யூஎன் சமிட் ஃபார் கிளைமேட் செய்தது அதாவது காலநிலை மாற்றுதலுக்கான அந்த சர்வதேச கருத்தரங்கம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கருத்தரங்கம்ல தற்போது கிரேட்டா பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார் இந்த நொடியில தொடர்ந்து அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் தற்போது இந்த மாநாட்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன கிரேட்டா அதில் உரையாற்றிருக்கிறாங்க உரையாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அவருடைய பின்னணியை நம்ம எப்படி பார்க்கறது இந்த மாநாடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஒட்டுமொத்த உயிரினங்கள் இது பூமியினுடைய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பூமியினுடைய பிரச்சனை அல்ல உயிரினங்களுடைய பிரச்சனை இந்த பூமியானது உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எந்த அளவில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குது அதில் குறிப்பாக பூமியினுடைய தட்பவெப்ப நிலை அந்த டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு நாம் பாதுகாக்கணும் அது ஒரு லிமிட்டட் இடத்துல தான் இருக்கணும் அது லிமிட்டை தாண்டி போயிருச்சுன்னா இங்கே உயிரினங்கள் இருக்க முடியாதுன்னு ஒரு ஆபத்து இருக்குது அப்போ இதை புரிந்து உலக நாடுகள் இதற்கான ஒரு ஒப்பந்தத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் பாரிஸ் ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அப்போ அந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய சரத்துகளை எப்படி அமல் செய்வது அது எப்படி நடைமுறைக்கு கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது இருக்குது இன்னும் அடுத்த ஒரு பத்து வருடங்களுக்குள்ளாக நாம் செய்ய வேண்டிய ந வேலைகள் நிறையாக இருக்குது குறிப்பாக உற்பத்தி துறையில் நாம் மாற்ற வேண்டிய எனர்ஜியில் நாம் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது அது இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக நாம் செயல்படுத்தினால் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதியாக பூமியை நாம் பாதுகாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது அதற்கான தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வில் ஒன்று தான் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய சம்மிட் இது முதல்லது இரண்டாவது அந்த கிரேட்டா அவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பன்னெண்டு வயசில் ஒரு பள்ளி சிறுமியாக இருக்கிறவங்க அவங்க போராட்டத்
ஒரே கோரிக்கை அவங்க அவங்க அவங்களுடைய நிறைய ஸ்டேட்ஸ்மெண்ட் இருக்குது நிறைய பேசியிருக்காங்க அதில் அவங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை முக்கியம்னா யூ ஆர் கோயிங் டு டை அவுட் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் வி ஆர் கோயிங் டு டை அவுட் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னாங்க அதாவது நீங்கள் வயதாக இறக்க போகிறீர்கள் நாங்கள் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக இறக்க போகிறோம் அப்போ அந்த ஜெனரேஷன் அவங்க அந்த ஜெனரேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு பதினாறுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு குரூப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்களா இவங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய நபராக தான் நான் வந்து அவங்கள வந்து பார்க்க அதனால தான் இன்னைக்கு உலகெங்கிலும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி மூணு நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் இடத்துல வந்துட்டு இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊர்வலம் போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் இது எல்லாமே நடந்திருக்கு அப்போ இந்த ஒரு ஜெனரேஷனுக்கான ஒரு வாழ்வியல் இருத்திய ஒரு கேள்விக்குறி இருக்குதுங்களா அந்த குரல் அவங்க வந்து பிரதிபலிக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் இந்த கருத்தை தான் முன்வைத்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளானதான் நீங்க நான் சொல்றேன் நம்பாதீங்க சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அதை நம்புங்க சயின்ஸ் இன்னைக்கு என்ன சொல்லுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அப்படிங்கிற ரொம்ப அலார்மிங்கான ஒரு விஷயமாக இருக்கு பூமியானது அதிக வெப்பமாகி கொண்டே இருக்கின்றது இந்த வெப்பத்தை நாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கவில்லை என்றால் மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆகும் இந்த வெப்ப அதிகரிப்பதற்கான காரணம் என்ன மனித செயல்பாடுகள் அப்போ இந்த மனித செயல்பாடுகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய உற்பத்தியை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் எனர்ஜியில் நாம் செய்யக்கூடிய அந்த அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இவை எல்லாமே அறிவியல் சார்ந்து அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அது சார்ந்து தான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஹேஷ்டேக் கிளைமேட் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை தான் அதிக அளவில் ட்ரெண்ட் ஆகிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது அதிக அளவில் சமூக வலைதளங்களை தேடக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்குது இந்த வார்த்தை மூலமாக இதன் மூலமாக அவங்க இப்போ இந்த நடந்தக்கூடிய அந்த சப்மிட்டில் அவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னவா இருக்குது அரசாங்க <laughs> 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 அதுக்கும் ஐக்கிய நாடுகளுடைய சபையில் இதுக்கான தீவு அதுக்கான ஒரு விடயம் அங்கேயே இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் அவங்க பட்டியலிடுறாங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்கா ஜப்பான் இந்த நாடுகள் மட்டும்தான் காலநிலை மாற்றம் இன்றைக்கு நிகழ்வதற்கான அடிப்படையாக காரணமாக இருந்த நாடுகள் சொல்லிடுறாங்க அப்போ நம்ம கல்பிரிட் யாருன்னு தெரியுது அதனால் அவங்க மேலே அதிகமான பேர்டன்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்துட்டு கிளைமேட் ஃபண்டு கொடுக்கணும் டெக்னாலஜி கொடுக்கணும் மூன்றாம் உலக நாடுகளுக்காக அப்போ உற்பத்தியில் முதல் முறையாக மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய வேலை அங்கே இருக்க ஆரம்பிக்கணும் இன்றைக்கி அமெரிக்கா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பொல்யூட்டர்னு சொல்லலாம் இந்த சிஓ டூ கேஸ் எமிஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த பசுமை இல்லை வாயுகள் சொல்லக்கூடிய அந்த கிரீன் கேஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை அதிகமாக வெளியேற்றக்கூடிய நாடாக எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா தான் இருக்குது அப்போ அமெரிக்க அரசாங்கத்தை நிர்பந்திக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது ஐரோப்பிய நாடுகளின் தொடர்ச்சியாக நிர்பந்தின் காரணமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வராங்க அப்போ எல்லா உலக நாடுகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா அரசினுடைய கொள்கையில் மாற்ற வேணும் ஏன்னா இதெல்லாம் எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் சார்ந்து இயங்கி கொண்டு இருக்குது ஒரு பொருளாதார அடிப்படையில் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கு பொருளாதாரம் பிரத்யேகமாக இருக்கின்றது அந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸாக அதுதான் இருக்குது அப்போ அந்த உற்பத்தி நிலைகள் பொருளாதார சிந்தனைகள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதற்கு அரசு தன்னுடைய நிலைகள் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அரசுக்கு எதிராக கேள்விகள் கேட்கிறார்கள் கூடுதலாக இந்த அரசை இயக்கக்கூடிய கார்பரேட் எதிராக பேசுறாங்க இதுல ரெண்டுமே பின்னி பணிந்த ஒரு விஷயம் தான் வெறும் அரசுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு தனியா அரசமைப்புகளாகவோ தனி இயக்கங்களாக இருப்பதல்ல தனி நபர்களாகவும் இருப்பதல்ல அந்த அரசுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கின்றது ஒரு உற்பத்தி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சிந்தாந்தம் இருக்கு அது மோஸ்ட்லி கார்பரேட் ஆகும் அப்ப இந்த இரண்டு நிலைகள் தான் அங்கே தெரிவிக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த இதுக்கு எதிர்மணி ஆட்டி கொண்டு இருக்காங்க இந்த பெண்மணி சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் தவறானது இதோ சின்ன பிள்ளை தப்பா சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியங்களும் அந்த விமர்சனங்களும் அமெரிக்காவில் வைக்கப்பட்டு உள்ளன இன்னும் சொல்ல போனால் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்துட்டு கிளைமேட் சேஞ்சே வந்துட்டு ஒரு ஏமாத்து வேலை இது அமெரிக்கா சாரி இது வந்துட்டு இந்தியாவும் சைனாவும் வந்துட்டு கெட்டு எழுப்பு கிட்ட போய் அப்படிங்கிற நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி அவதூறுகள் சொல்லிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் இதற்கான எதிர்வினைகள் இருந்து கொண்டே தானே இருக்குன்னு ஆனால் கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த கிளைமேட் அதுக்கான பாதிப்புகளை உணர்ந்த மக்கள் வீதியங்களும் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக அதிகப்படியாக தான் நடந்து கொண்டே இருக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த பருவநிலை மாற்றம் என்பது எவ்வளவு தீவிரமான ஒரு விஷயம் எவ்வளவு தீவிரமான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற 
முப்பது டிகிரி முப்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது நம்மளால் போகவில்லை அது அறுபது எழுபதுன்னு போச்சுன்னா என்னாகுன்னு நினச்சி பாருங்கள் ஸோ ஒட்டுமொத்த பூமிக்கான பிரச்சனை இப்போ அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக இருக்குது அது குளோபல் வார்மிங்னு சொல்கிறோம் இப்படி அதிகமாக ஏறக்கூடிய இந்த வெப்பத்தின் காரணமாக காலநிலையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் சீசனல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தாண்டி நீ கிளைமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுது அதிகமாக பனிப்பொழிவு இருக்கலாம் அதிகமாக சூறாவளிகள் இருக்கலாம் அதிகமாக வந்துட்டு வறட்சிகள் ஏற்படலாம் அதிகமான மழ வெள்ளம் மழை வரலாம் வந்துட்டு இது ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்புறம் ஃப்யூக்கண்டாக இருக்கக்கூடிய சைக்ளோன்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் புயலினுடைய பாதிப்புகள் நமக்கு வந்து அதிகமாக இயற்கை சீற்றங்கள் அதிகமாகலாம் இவை எல்லாமே சேர்ந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை வரும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் வாழ்வியல் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை வரும் புதிய நோய்கள் நமக்கு வரலாம் வரலாம் ஏன்னா வெக்டர் ப்ரான் டிசீஸ் நிறையா வரணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைக்காலஜிக்கலாக நமக்கு நிறைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகும் ரொம்ப அதிகம் உஷ்ணமாக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒர்க்கிங் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு குறையலாம் தண்ணிக்காக அடிச்சுக்கூடிய நிலைமை வரலாம் சின்ன சின்ன சிவில் வார்ஸ் உண்டாகலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளோட அதிகமாக மிகப்பெரிய அதிதீவிரமான நம்மளால பார்க்க முடிகிறது அதனால உணவு உற்பத்தியில பாதிப்பு ஏற்படும் பொருளாதாரம் என்பது வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கும் இப்போ இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட விட்டால் அது இன்னும் எத்தகைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கும் இன்னும் அதாவது என்ன இப்போ நம்ம மக்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு ஓரளவுக்கு இப்போ தான் விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு இந்த போராட்டத்தினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த சிவில் சொசைட்டினுடைய ஒரு அவேர்னஸை உருவாக்கி சிவில் சொசைட்டினுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக மட்டும்தான் அரசு இயந்திரத்தை இயக்க முடியும் இந்த சிவில் சொசைட்டிக்கும் அரசு இயந்திரம் சேர்ந்தது தான் டெமோக்ரஸி இல்லைங்களா அப்போ அரசு இயந்திரம் தனியாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது மக்களை பற்றி பெரிய அளவுக்கான ஒரு கவலை இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் இந்த இந்த பிரச்சனை குறித்து கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் அல்லது தெரிந்தாலும் அதற்கு போதிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் இந்த வகையெல்லாம் செயல்படும் அப்போ அரசை ஒரு செயல்பாடு நம்ம செய்ய வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது உற்பத்தி முறையில் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதற்கு நாம் ஒரு ஆர்கனைஸாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அதை உணர்ந்து கொண்டு தான் இந்த போராட்டத்தை வரும் அப்போ இதை நீங்கள் செய்யலைனா முடிய அடுத்தது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கணும் குளோபல் வார்மிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கடந்த மாதம் வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு அமைப்பு இருக்காங்க இன்டர் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகங்கள் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே அதில் வந்து உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டாங்க அந்த ரிப்போர்ட் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுது பூமியினுடைய தட்பவெப்பநிலை அந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாம் வந்து இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் மாற்றம் நிகழ்ந்தால் நம்மளால் இங்கே வாழ முடியாது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்குள்ளே நம்ம கட்டுப்படுத்த பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவும் மோசமானதா எப்படி பார்த்தாலும் இன்னும் அடுத்த ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்குள்ளாக முப்பது வருடத்துக்குள்ளாக பூமியினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாகலாம் அதிகபட்சமாக அது ரெண்டு ஆகலாம் மூணு ஆகலாம் நாலு ஆகலாம் நிச்சயமாக அது இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அது இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் குறைஞ்சபட்சம் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபுல் கட்டுக்கோப்பில் வைங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி வைக்கணும்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளாக உலகங்களும் வரக்கூடிய கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை பிப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் குறைக்கணுங்கிறாங்க தொடர்ந்து அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதை எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றியெல்லாம் பேசலாம் அதற்கு முன்பாக ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ சுந்தர் பிரசன் திருநெல்வேலி சொல்லுங்க நம்ம மேற்கே பாதுகாப்பு காண்டி நம்ம வந்து மரம் மரம் நடக்கணும் சரி பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தடை பண்ணனும் இன்னும் நிறைய கடையில எல்லாம் கடையில இருக்கு ரிஃபார்ம் பண்றாங்க ம் எல்லாத்தையும் தடை பண்ணனும் சரி அதனுடைய கருத்து மேடம் நிச்சயமா உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அந்த வாயுக்கள் தொடர்பான விஷயங்கள் என்னென்ன இதுவரைக்கும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் வந்து இவர்கள் விழிப்புணர்வு அப்படின்ற ஒரு பேரளவில் மட்டுமே இருக்கா இது ரெண்டு பாட்டாக நீங்கள் வந்து போனோம் அரசு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் தனிநபராக நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் அரசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இதற்கான முதல் ஒப்பந்தம் வந்துச்சு அந்த ஒப்பந்தம் காலாவதி ஆகிவிட்டது அதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பாரிஸ் ஒப்பந்தம் வந்துச்சு பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா கையெழுத்து போட்டு கையெழுத்து போட்டு ஒவ்வொரு நாடுகளும் தங்கள் நாடுலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த சிஓ டூ கேஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது எதன் மூலமாக இது உற்பத்தி ஆகுதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாக ஃபாசிட் ஃபியூல் தான் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த மீத்தேன் எமிஷனுங்கிறது அதுக்கப்புறம்